清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如梦。眼神温暖，坚定，满笑浮生。是一段风华，一直留下，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰。文清，如果让你来决定，你会怎么做？现在日本的交易量这么大，但是他们克扣工人，闹出了人命。如果我们现在能给出一个公道的薪水，那谁还会去他们那儿工作？嗯，他们没有人可以用，又怎么跟我们竞争呢？兵法上说，锐气务工，积其堕归。在他们锋芒毕露的时候。避其锋芒，但现在他们出了事，我们必须一举击垮。真是爸爸的好女儿啊，和爸爸想到一起了。<笑>那不如我们现在就去日本商会大楼，给他们最后一击。走。和木之原约好了吗？他不在办公室，没有人接电话。那他能在哪儿呢？你得给他猜，穆老板，你不会是来劝我们的吧？是，没错，我确实是来劝你们的。穆老板，你可什么都别说了，这些日本人要是不把杀人凶手交出来，不道歉赔偿，我们是肯定不会走的。对，赔偿，对，赔偿。这位大哥，你先别着急，我爸爸是来劝你们的，但我爸爸是来劝大家加入我们穆家沙场的。我听说木家沙场早就没生意了，生意早让人抢光了。各位，只要你们敢来，我保证每个月给你们三十块大洋的薪水。三十。顾小姐，你该不会是骗我们的吧？只要大家信得过我，就来我们木家棉纱总厂签团契。我木婉清，白纸黑字保证每个月三十块。就算棉纱市场不景气，我们还有仓库，还有码头，还有船运公司可以养你们。好，好，好，好，穆小姐，那我们死难的兄弟怎么办？他们日本商会就要逃离罪责吗？这位大哥是个汉子，讲义气。我穆婉清也是个讲义气的人，只要你们签了团契，就是我穆家的人。爸爸会以华商总会的名义和日本商会进行交涉。一定会还你们一个公道。看来穆志远这次是不会给我们留余地了。哼，他以为拉拢几个工人，我们就无计可施了吗？开除の意味は
。现在我们的洋沙在沪上经营的很好，沪上很多大佬都想入股赚一笔。我就不信，谭玄林这个新任的上海司令，竟然不动心。可他，毕竟是江城谭家的人，那当年的事情，没关系。中国有句话，叫“有钱能使鬼推磨”。我想会会他，探探他的口风。万庆，你真的想好了吗？想当初我们也是费力翻波折才来这儿上的班，这段时间我们配合的也很好。我真的想不明白，为什么你要辞职？光耀哥，谢谢这段时间这么照顾我。但现在家里不是发生了巨变吗？爸爸希望我能打理穆家的产业，我这个做女儿的也该尽孝了。万青，我怎么觉得这两天你对我的态度好像不太一样？是不是因为，在医院我对你说的话，让你觉得不舒服了？当然不是啊，但我已经想好了，你就不用再劝我了。我家的老宅子也快修好了，现在你又辞职，我以后是不是很难见到你了？我们这不是各自都在忙各自的事情吗？没有天天见面很正常。好吧，看来你心已定，那就听你的。只是以后碰到事情，可千万不要忘记我这个哥哥，好吗？好，那我先走了，爸爸还在等我。亲哥哥，十年前死于你父亲之手，而你却像亲哥哥一样对待我。我不想让仇恨伤害到你，光耀哥，对不起，我只能选择离开。我谭某和日本商会素无来往，不知道这次所为何事。谭司令，我们日本商会在中国是代表所有日本商人的利益，一向以和为贵，恪守生意人的本分，从来没有做过伤天害理的事情。伤天害理的事儿，谁说你们做伤天害理的事儿？这是诽谤，你可以告他们的。既然谭司令也认为我们是守规矩的，那不知谭司令对近日我们与穆家的风波如何看待啊？啊，啊，我呀是个行伍之人，不懂生意。<笑>谭司令，有时候旁观者清，我想请您给评评理。但说无妨，我们的洋沙又好又便宜，市场销路很好，这确实影响了一些土沙厂的经营。但是做生意嘛，就是大浪淘沙，要想不被市场淘汰，就要不断进步，与市场保持一致。你说对吗？嗯，有道理。但是穆家却不肯改良自己的技术，恶意与我们竞争，煽动。工人闹事，扰乱市场的价格，挖我们的墙角。即便穆家是上海的大亨，我们是外来的，但是市场是平等的。如此排外，恶意搞垮物美价廉的洋沙场。
这是让上海所有的老百姓都得不到实惠啊！嗯，穆家这次做的确实过了，但是山下先生，这棉纱的生意呢，我不太懂，而且不归我们司令部管，所以我也是爱莫能助啊。谭司令，我此次来找您，是有一笔生意。想和您一块儿做，山下先生，你有什么生意可以跟我做啊？不瞒您说，此次办洋纱厂，沪上很多大佬都已经入了股的，但是穆家坏了规矩，洋纱厂现在办不成了。但是我不能失信，我想从青岛运洋纱到上海来售卖。算起成本，要比自己建纱厂还划算。但是这上海，毕竟是谭司令的地盘，所有港口码头都由谭司令的民团把守。我想请谭司令开个绿灯，让我们畅通无阻。当然，我自然不会亏待你的。你的意思是，只要我让你们把货运到上海，我就有钱赚，对吗？哈，谭司令果然是聪明人，一点就透。好，这有钱不赚是傻子。你尽管运，你运的越多，我就赚的越多。以后你就是我的财神爷了。谭司令，合作愉快，合作愉快。山下先生，司令让我们过来帮您卸货。长官，这一车的货我们已经快装完了，就不麻烦你们了。啊，原来你们只有两车货呀！哎呀，司令还特意让我们腾了一个大仓库过来给您放货呢。那如果是这样的话，可能连个角落也放不满。哎，这只是我们的第一批货，小试牛刀。我们还会增加的，谭司令的大仓库对我们是非常的有用的。行，那如果以后有需要，你就招呼我，我带兄弟们过来帮忙。替我谢谢谭司令，也谢谢你这位小长官了。山下先生，那我们先走了。睡啊！不还是沙场的事吗？算了，太晚了，早点回去睡觉。怎么抽了这么多烟啊？他们的沙场不是办不成了吗？哼，咱们挖了山下纯一的墙角，让他们的工厂不能生产，他们呢就利用日本商会。从青岛进了大批的劣质洋纱，咱们的棉纱要想卖出去，就得和他们一个价。之前咱们答应工人月薪三十块不变，每卖出一批亏两块大洋。如果是短期维持，没有问题；要长此以往，会把咱们穆家给拖垮的。如果不让山下纯一从青岛运洋纱，事情不就迎刃而解了？他们是正常渠道进来的。又不违法，我们有什么办法？如果我们请谭司令出马呢？事情是不是就能解决？你知道这个事情，你不告诉我？嗯，我是知道啊。用山下会长的话说，我还是大股东呢。听说这洋纱销路特别好，我能大赚一笔
，你从来都是不按常理出牌的人，你又在搞什么名堂？我这是为了帮你啊！正所谓不入虎穴，焉得虎子？知己知彼，百战百胜。你要相信我，我这可是身在曹营，心在汉。那以后关系到我穆家的事情，你能不能和我商量一下？你，你不会生我气了吧？<笑>那你准备怎么对付山下纯一啊？你听，这会儿他正在骂我呢。他那个人诡计多端，知道你使坏，肯定还备有余手。你要小心一点啊！放心吧，我的穆大小姐，来，放心吧，我心里有数。啊，肖长官，今天我们的会长特意加派了人手，这一船的货很快就装完了，就不麻烦你们了。不是，你们这是做什么？谁允许你们在码头卸货的？有通行证吗？通行证？这是谭司令亲口答应的货，谭司令不是都把仓库准备好了吗？这怎么还需要通行证呢？仓库是准备好了，但是从码头到仓库的这段路需要通行证。没有啊，那不好意思了。把所有的货全部扣下，拉回司令部。哎，等一下，等一下，小师弟，我们可是从来没有听说过，这从码头到仓库还需要通行证的。那你今天就见识见识吧。这可是谭司令的货，谭司令是有股份的，难道你们就不需要请示一下吗？谭司令更应该以身作则，照章办事。拉走！哎，小师弟，你是不能说扣就扣，这可是谭司令亲口允许的呀。那你去找谭司令啊，谁答应你的，你找谁呀、啊？你跟我说不成。走。司令，山下先生到了。哎呀，山下先生，好久不见，好久不见，请坐，请坐。谭司令，我刚刚运到码头的一船棉纱被你的手下给扣了，说是从码头到仓库要办通行证。我之前怎么从来没有听过有这个说法？山下先生，实在不好意思，这个我之前没跟您说。呃，现在办也来得及的。怎么个办法？简单，这个一车一证。一证五千大洋，谭司令，你不是在跟我开玩笑吧？<笑>你看我像开玩笑的样子吗？你的吃相，未免是不是有些太难看了？哎呀，山下先生，这之前说过的，我只要让你们把货运到上海，就给我钱啊。没错，我是说过，但是首先你得让我赚钱，如果我赔了钱，我怎么给你分红？你这收我五千块，你作为股东，怎么会分到钱呢？山下先生，我这么跟你说吧，我呢就是一马匪出身，不懂经商的，我就是想赚快钱。你说我就是怕你啊，这会出现问题，所以我才想了这么个办法。我是觉得，你们每运一船棉纱，就把该给我的钱给我，之后不管你们卖不卖得出去，就跟我没什么关系了。我赚的是憨老保收的钱啊。谭司令，你这么做未免也太霸道了。我们日本商会在中国经营多年，政商界的大佬也合作过不少，还从来没有遇到过你这样提出要求。他们不敢提，我就不能提了吗？那山下先生既然这么看重他们，为什么还要来找我呀？谭司令，我看啊，你并不是真心想与我们合作。而是想趁机讹诈。哎呀，山下先生，我收你的钱是有道理的。你想想啊，你们的船每天都要停靠在这十六铺码头，那这棉纱装货卸货，那灰尘满天，弄得我这个码头都是乌烟瘴气的。还有，你们那个船是烧煤的，那弄得我这黄浦江都浑得不行了
，我收您点钱不过分吧？这样，我们各退一步，我们答应办通行证，一车五百块，如何？<笑>山下先生，这个价钱不是这么看的，你打发叫花的呢。我知道你们日本人有的是钱，你们的商会大楼盖的比我们这司令部可高级多了，这点钱小意思。哼，我们即便有钱，也不能成为被你敲诈勒索的对象。谭司令贵为上海司令，应该明白这个道理吧？我当然明白，我就是按规矩办的事，这就是我的规矩啊。我明白了，原来谭司令表面上与我们合作，实际上和穆家是一头的。哎，山下先生，谁给我钱，我跟谁一头。你只要每车给我五千大洋，我立马跟你一头。你就不怕我向北京政府提出抗议吗？去吧，反正他们也不管我，我也没办法呀。要是我不出这笔钱呢？哎呀，不出这个钱，好吧，你来多少我扣多少，我部队人多，需要用到棉纱的地方也多的是。再不行，我还可以卖出去换点军饷，里外都不吃亏呀、啊。好，那我们就看一看，最后到底是谁吃亏。再会。哎，山下先生。慢走啊！司令，我看您把山下先生气得够呛。哼，我这是给他留着面子呢。这要是闹得太大，不太好收场。不然，我今天能给他气死在这儿。要说气人的功夫，那您是一等一的全都绑起来！是，老实点。你们还不救活吗？这些棉纱很快就会烧起来，把木匠下场，烧成废墟。你们留在这里，也要一起陪着。死他妈的，可他妈的！你做什么春秋大梦？你也不看看，我都快灭了。司令知道你们憋着坏，就等着你们来呢。带走，走。敢这么嚣张，自然有人会治他的
各位老板来的早安厉害<笑> 连洋人都抱着都夸她是商业奇才呢什么意思啊独挑大量我想到法院寺去吃斋念佛爸爸放心我会守好我们穆家的产业这太玄林确实不可小觑这十几年发展的基础
，徐督军是个念旧感恩之人。这个谭玄林，说起来也是您的弟子。他如此这般刁难我们，俨然以上海王自居。这样下去，恐怕上海老百姓只知道有谭玄林，而不知道有督军府了。山下先生放心，你们的货物，督军府如数赔偿。你们日本商会今后在生意上有用得着我，出面的话，督军府一定鼎力相助。至于谭玄林，我必须先消其羽翼，然后斩断他与木家的关系，方可动手。留着谭玄林，不宜与杨虎为患。这我心里有数，山下先生请放心。好。既然徐督军心中有数，那我就先告辞了。嗯。进来。是。啊，上海的老宅子修好了吗？已经差不多了，等打扫完毕之后就可以入住。到时候举行个落成仪式，我亲自主持，请木工和沪商那些老板都来参加。督军，不过是装修个老房子，为何会办得如此隆重啊？谭玄林替穆家出面，搅黄了山下先生的洋沙生意。谭玄林这小子为了穆家，竟然敢得罪日本人。是啊，看来光耀住院的这段时间，谭玄林没少跟穆家套近乎。可是我最近听说木工身体不适，穆家的上上下下都是由穆小姐打理，而且穆小姐跟咱们少帅青梅竹马，肯定会站在咱们这边。想必谭玄林这小子是有心讨好，剃头的挑子一头热吧。多派些人手，暗中盯着谭玄林，有什么随时向我汇报。该是向木工提起两家儿女亲事的时候了。当时联姻被谭玄林搅了局，这一次借老宅子落成仪式的机会，我亲自向木工提亲。是。哎，这人也见不到，这夜宵也吃不着。怎么了，司令？想吃宵夜了？我给你买去。有事儿说，没事儿滚。有事儿，廖先生来了。谭司令，我就开门见山了。庆功宴之后，我来找过你，提醒你刺客并非革命党所派。可为什么在结案的时候，你还是把这笔账算在了革命党头上？廖叔。因为当时一时没查明真相，也没有真相的线索，所以是没查明白，还是不愿查？我明白，你一个人在上海无根无基，倘若遣散军队，便会任人鱼肉。你千方百计的想要保住军队，这也是人之常情。可是这么一来，租界里的洋行都视广东商人为洪水猛兽。我这次来沪，几个熟悉的洋行都不肯卖西药给我。我多方打听才知道，原来是总董事费安顿认为是革命军想要迫害约瑟夫，所以示意所有的洋行不要跟广东商人交易，避免物资落入革命党手中。谭司令，你说，是不是你搅黄了我的生意啊？所以廖叔，您做的是西药生意啊？你也知道，当年我在你父亲手下当的是军医，所以西药生意也算是老本行。辛亥革命时，您进入我夫军中，由马匪武装成为一方镇守使，所以您的老本行应该是革命。谭司令怀疑我是革命党。要说，咱们打开天窗说亮话吧
。当年，您为我们谭家军，仗义直言，对我也是多有照顾。所以，即便您是革命党，我也不会抓您。廖叔，您想要什么？没错，我确实为革命军做事。现在我军正在跟许伯钧交战，急需阿司匹林跟奎宁。廖叔，这些都是管制药物，如果被人发现，我会背上通敌的罪名。其实上次我来找你的时候。就想告诉你，你们谭家除了你以外，都死于军阀混战。你一个十五岁的孩子，带着几千人靠冲锋陷阵讨生活。那许伯钧、罗炳文，可曾对你有过一丝的怜悯？我不需要他们的怜悯，我自己的，我可以拿回来。那你有没有想过，你想要的到底是什么？我相信，凭你的实力，有朝一日取代徐伯钧也不是不可能。可取代了之后又如何呢？你方唱罢我登场，踩着黎民百姓的鲜血尸骨爬到高位，然后等着被下一场的血雨腥风再掀翻。那你这个谭督军和徐督军、罗督军又有什么区别呢？对，廖叔，你说的对。但是我又能怎么样呢？我为了我的兄弟们争一个好前程，我有错吗？我还是没明白，您到底要什么？我只想为天下人争一个好世道。现在革命军在前线浴血奋战，为的不是自己，是为了把百姓从军阀混战的轮回中拯救出来。可他们现在因为没有西药，受了伤，只能等死。谭司令，你为了保住你的军队，耍些手段，这无可厚非。可是你却断了我前方千万将士的生路啊！玄林呐，为众人实心者，不可使其暴毙于风雪。电话，又听得见摸不到的，还不如不打。那这是你说的，我以后就不给你打电话了。反正我每天都很忙，根本就管不到你。别别，我不是那个意思，我。我开玩笑的，我巴不得天天都见到你。但是就像你说的呀，我们现在在紧要关头，为了扳倒徐伯钧。我们必须要忍耐。是啊，我真希望这一天能赶紧到来，这样我就可以光明正大的把你娶进门，不用这么偷偷摸摸的了。你今天为什么会来这里见我啊？哦，我是要去工部局，你们华商总会离这儿也不远，而且这里是租界，所以徐伯钧的眼线根本进不来。去工部局？民团出什么事了？啊，没有，我去找费安顿，让他给我介绍几个西药厂商，去买点西药。买西药？你明明知道我爸爸就是卖西药的，为什么不找我？啊啊
。没有，就是看你最近太忙了，不想麻烦你。你麻烦我不是应该的吗？啊，是。你是不是有什么事情瞒着我？没有啊，没有，没有。那你告诉我你要买什么药？阿司匹林和奎宁。阿司匹林和奎宁，这两种药都是管制药品，而且是前线作战部队常用的。你要给谁买啊？一个朋友边的朋友，嗯，你你怎么猜到的？奎宁治疟疾，而疟疾是天气热的地方才有的传染病。晚清，我不瞒你了，我买这些药品是为了给我一个故人的。他虽然在为南边做事，但他曾有恩于我。我必须报答他。有恩必须要报，这个药我来帮你买。好。好了，那公司还有很多事情，我就先走了。哎，别啊，这么快就走了？我还没报够呢。我们刚才不是才报过吗？你现在又不在司令部上班，我又见不到你，你也不管我。那我怎么样才算管你呢？那。到相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨。起落。